Hi and a very good evening to all of you. Welcome back to our session of Daily Current Affairs. So before we get starting, I hope आप सब का रिविजन अच्छे से चल रहा होगा Exam is just round the corner, so all the very best for your exam. Just trust yourself, trust the preparation that you have done, trust the efforts that you have put in so far. आप रिवाइज करिए जो भी आपने किया है मॉक टेस्ट अगर जरूरत लगे तो एक आध मॉक टेस्ट और दे दीजिए गेट इन द हैबिट ऑफ राइटिंग मॉक्स एनालाइजिंग दैम and just go ahead with full confidence don't leave any self doubt and even if thode bahut bouts of stress or self doubt aata bhi hai so learn to manage that you will sail through uh, you know you will sail through the exam well confidence comes with a lot of practice aur agar aapne practice kiya hai acche se kiya hai to wo effort kahin bhi waste nahi hone wala you will definitely definitely excel in your exams okay so If you are very very confident that yes you will clear your phase one examination, then you can have a look at our descriptive writing course. Descriptive writing course अभी fifty percent off पे available है. Use the code R B I D W fifty. R B I D W fifty ये code आप use करिए to avail the descriptive writing course at just rupees six thousand. That is five triple nine. We will give you fully evaluated descriptive tests. Along with the test series, live session will be evaluation. If you think that your writing skills need to be brushed up, okay. And please keep revising everything that you have done till now. Spotlight is very very important. Everything, in fact, in all the subjects, keep revising, keep revising, and just stay confident. Of course, download our app from Google Play Store. Exam updates, GK quizzes, or or we बहुत सारे updates, study materials, exam notifications, and even exam के बाद जो analysis आएगा, उस सब से updated रखने के लिए please download this app from Google Play Store. It will be really very helpful, and more importantly, it will save you a lot of time and effort. So let's just begin with the very first question of the day, which asks you which company has announced to set up world's largest and first of its kind single location integrated renewable energy storage project. Renewable energy, coffee sources are generated. होती है like solar, hydro. You all know about that. But renewable energy को store करना अभी भी बहुत ही important एक challenging issue है. रेन्यूएबल एनर्जी जनरेट तो कर देते हैं बट उसको स्टोर करना इज स्टिल वी लैक द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया एंड बिकॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोरेज प्रोजेक्ट इज बींग सेट अप दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इंटीग्रेटेड रेन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है द स्टेट्स नेम इज आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में हुआ है एंड द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट आंध्र प्रदेश द टोपोग्राफी ऑफ आंध्र प्रदेश फैसिलिटेट्स द इजी स्टोरेज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और राइट एंड यू आल्सो नो यू आल्सो नो दैट विशाखापटनम इज वन ऑफ दैज वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ऑफ इंडिया सो यू कैन गेट एन आइडिया दैट हाउ टोपोग्राफी ऑफ आंध्र प्रदेश हेल्प इन स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट और राइट So the question is asking you which company has announced world's largest and first of its kind single location. You have uh, options. These are the options, but the correct answer is Green Co Group. Green Co Group is actually uh, you know powered by the government investment corporation. Green Co Group power count करता है government investment corporation. Along with Abu Dhabi Investment Authority, Abu Dhabi Investment Authority, and Orex Corporation of Orex Corporation of Japan, these three very very important organization they uh, they are the investors or key supporters or promoters of Green Co Group that invests in a lot of renewable energy projects in India. and this group it is a hydro hyderabad based renewable energy company and it has uh, set up world's first world's first and largest bahut important hai aap isko please note down kar lijiye it is the world's first world's largest and first of its kind single location integrated renewable energy storage project in the kurnool district of andhra pradesh 
सो ऑफकोर्स द सी ई ओ एंड एम डी ऑफ ग्रीन को ग्रुप इज मिस्टर अनिल चलामल सेट्टी क्वाइट अ पिक्यूल मतलब जस्ट रिमेंबर द स्पेलिंग एंड ऑल सो इट विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट लार्जेस्ट ऑफकोर्स एंड इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लग रहा है थ्री बिलियन थ्री बिलियन यू एस डॉलर्स थ्री बिलियन डॉलर्स worth of investment is being uh, used to set up this energy project let's have a look at the details capacity will be 5230 of which 3000 mv will be dedicated to solar 552 wind and 16802 to hydrogen power plants the significance of this project what is the significance ye hai ki 15 million ton tons of carbon dioxide emission will be equivalent to the emissions from 300 3 million cars that is it will save it will save or it will help avoid the project will help avoid 15 million tons it will help avoid 15 million tons of co2 emissions which are equivalent to two emissions from 3 million cars or automobiles ye bahut important hai fact is project se related and that is why the project will also produce green hydrogen green hydrogen you all know i have told you about green hydrogen in my classes before also and also green ammonia very very important source of fertilizers for agriculture to so, green ammonia and green hydrogen produce karega at this capacity so these are some facts related to the project okay and you also know that ye india ke objective hai cop 26 mein india ne objective uh, issue kiya hai to achieve net zero carbon emission what is the target that was stated by india indian prime minister at cop 26 unfcc cop 26 ministerial meeting was to achieve net zero carbon net zero carbon emissions by 2070 okay so is iske liye bhi ye mission kafi zyada helpful ya contributory efforts rahenge moving on to the next question very very interesting question just transition research center from iit kanpur it has partnered with energy security and climate change program at the center for strategic and international studies washington dc to work on just energy transition globally including in india which iit hosts jtrc just transition research center kaun sa iit host karta hai correct answer here is iit kanpur now let's understand before moving on to the details let's understand what exactly is just transition it is a way of greening the economy in a very very inclusive manner for example for example india is trans trying to transition to renewable energy ab is transition to renewable energy mein kya kya impacts padenge iske socio economic impacts and environmental impacts dono ko account mein liya jayega to ensure that transition to renewable energy is just and equitable what does it mean it means that all the workers who are employed in coal based thermal power plants they are provided an alternative source of employment given that if at a particular point of time a coal based power plant is shut down and all the workers employed in that sector get to be unemployed then that transition will be what it will be unjust it will be inequitable it will cost livelihoods to the workers in those coal based power plants so implication kya hai just transition ka that transition to renewable sources of energy or transition towards sustainable development it should be fair and equitable to all right everyone should be able to benefit from it but no one should be put off at a worse off position what we read about pareto optimality so ye iit kanpur ka research center hai and it has partnered with energy security and climate change program for strat uh, center for strategic and in uh, and international studies washington dc to work on just energy transition globally including in india just transition ensures that india's energy transition away from fossil fuels like coal is both just and equitable it is crucial so this was an important issue 
Moving on to the next question we have which of the following portals has been launched by the minister of state minister of state for uh, science and technology that is your ministry of science and technology ke minister of state dr jitendra singh dr jitendra singh has set up india's biotech startup and research uh, to seek regulatory uh, approval for biological research and there is a portal set up by the ministry of science and technology that will approve the research projects that are being undertaken by uh, india's biotech startups and research now the question is asking you what is the name of that portal what is the name of that integrated portal the correct answer here is biorap biorap is a single national portal for india's biotech startup and researchers to seek regulatory approvals for बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो जितनी भी बायोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं अगर उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है इट एड्स मोर क्रेडिबिलिटी टू दैट बायोलॉजिकल रिसर्च एंड द इंटेंशन बिहाइंड दिस इज दैट इंडिया एम्स टू बी अ पार्ट ऑफ टॉप फाइव बायो प्रोग्राम बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स बाय ट्वेंटी सो इट इज एक्चुअली अ सिंगल रूट to all the bio researchers in the country to directly apply for the regulatory approval after their application gets approved each bio researcher will get a unique id us unique id ke basis pe uski research ki updates will be up, uh, uh, the portal will keep updating the status of that research and once that research is completed that research will be nationally recognized right and that national recognition will add more credibility to whatever the research project is so basically biological research hoti kya hai jo bhi activities all the activities that include handling of microorganisms plants animals specimens or samples from human beings and even uh, resources from biodiversity they contribute uh, to biological research and development provide useful insights uh, you know for future policy making towards sustainable development medicine un sab ke liye ye bahut zyada important ho jata hai to jaise hum log e the way we calculate or assess the ease of doing business ease of doing business in our country through this portal we will be able to assess the ease of doing biological research in our country so that is the entire objective behind this and that was it about it nothing more and moving on to the next question we have which state has signed an mou with bharat petroleum corporation limited in may 2022 to boost the renewable energy sector in the state रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन द स्टेट तो कौन से स्टेट ने बी पी सी एल के साथ पार्टनरशिप लॉन्च किया है इट इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड दैट हेज साइंड एन एम ओ यू विद बी पी सी एल इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू भारत पेट्रोलियम इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन है इट इज ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हंड्रेड परसेंट गवर्नमेंट ओन सब्सिडीरी दैट इज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड चार इम्पॉर्टेंट रिफाइनरीज हैं मिस्टर अरुण कुमार सिंह फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर अरुण कुमार सिंह इज द चेयर एंड सी एम डी ऑफ बी पी सी एल एंड चार इम्पॉर्टेंट रिफाइनरीज बी पी सी एल की कहाँ पे हैं दे आर इन मुंबई वन इज इन कोची अनदर वन इज इन बीना रिफाइनरी फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नुमालीगढ़ नुमालीगढ़ रिफाइनरी विच इज इन आसाम तो ये बी पी सी एल की चार इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं एंड इट इज इम्पॉर्टेंट जी के पोर्शन के लिए भी कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट है इट विल प्रमोट सोलर एनर्जी इट विल प्रमोट सोलर एनर्जी इन उत्तराखंड ओके एंड टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड लेट्स यूज दिस ऑपरचुनिटी टू बिल्ड अप ऑन आर स्ट्रैटेज जी के फैक्ट्स लेट्स अगेन गो थ्रू सम इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स फ्रॉम उत्तराखंड देर आर जिम कॉपेट नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क नंदा देवी नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये बहुत कम लोगों को पता है गोविंद पशु पशु विहार गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क इज ऑल्सो इन उत्तराखंड आ जाता है वन लाइनर देर इज नो हार्म इन गोइंग थ्रू दिस फैक्ट्स और अगेन एंड अगेन इट विल नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग एंड बाय चांस अगर एग्जाम में आ गया तो इट विल ओनली अर्न यू दैट एक्स्ट्रा मार्क सो वाई लीव एनी स्टोन अन टर्न राइट 
how many children are impacted by child wasting according to child alert may 2022 report by the unicef abhi national family health survey 5 release kiya tha by the government of india and according to that survey child wasting and child stunting mein bahut zyada difference nahi aaya hai india mein it hovers around the average of 34 to 36 percent somewhat right important fact is before we proceed on to the correct answer let us understand the key difference between underweight stunting and wasting bahut confusing concepts hain but let me tell you very very clearly and in very brief अंडरवेट क्या होता है लो वेट फॉर स्पेसिफिक एज फॉर एग्जाम्पल अगर एक 10 साल का बच्चा है और उसके लिए रिकमेंडेड वेट है अराउंड 40 के जी देन एंड इफ दैट पर्सन इज यू नो इफ दैट चाइल्ड इज वेइंग अराउंड 25 फाइव टू थर्टी के जी देन द चाइल्ड इज सेट टू बी अंडर वेट सो लो वेट लो वेट फॉर एज वेस्टिंग Wasting implies uh, having a weight below the recommended height. That is low weight for height. Please don't mind my writing. Stunting. What do you mean by stunting? Stunting would mean <clears throat> low height, low height for age. ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए अच्छे से अंडर वेट मीन्स वेट कम है अकॉर्डिंग टू द गिवन एज वेस्टिंग वुड मीन दैट वेट कम है अकॉर्डिंग टू द गिवन हाइट एंड स्टंटिंग मीन्स हाइट कम है अकॉर्डिंग टू द गिवन एज ये तीन पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इम्पैक्टेड बाय वेस्टिंग इन इंडिया वेस्टिंग वुड मीन लो वेट फॉर हाइट द करेक्ट आंसर हियर इज लेट्स हैव अ लुक एट द करेक्ट आंसर द फिगर्स आर वेरी वेरी अपैलिंग बट अराउंड फाइव लैख फाइव पॉइंट समथिंग मिलियन चिल्ड्रन आर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ वेस्टिंग इन इंडिया फाइव पॉइंट सेवन मिलियन चिल्ड्रन आर इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ वेस्टिंग इन इंडिया दैट इज योर करेक्ट आंसर यू कैन हैव अ लुक एट द ग्राफ यू नो कंपेयर कर सकते हो आप हमारी कंट्री में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एंड प्रीवियस टू नेशनल फैमिली हेल्थ दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर एंड फाइव में स्टंटिंग और वेस्टिंग के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है बहुत ज़्यादा रिमार्केबल डिफरेंस नहीं है इफ़ इट वॉज ट्वेंटी वन परसेंट स्टंटिंग इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर इट हैज़ रिड्यूस डाउन टू नाइनटीन परसेंट सो देर इज रिडक्शन बट इट इज़ नॉट एज मच टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट सो दैट इज द थिंग ग्लोबली वन एंड फाइव डेथ्स आर एट्रीब्यूटेड टू सिवियर वेस्टिंग ऑफकोर्स एंड मोर देन वन मिलियन चिल्ड्रन डाई ड्यू टू वेस्टिंग ईच ईयर सोल्यूशन इसका क्या दिया गया है रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड जिसको एनर्जी डेंस न्यूट्रिशियस फूड के नाम से भी जाना जाता है energy ready to use therapeutic food is also known as energy dense nutritious food endf iski high calorific value hoti hai high calorific value would mean metabolism rate bahut zyada high ho jata hai to ye ek tarah ka medical intervention hai it is a mixture of all the uh, you know protein related uh, uh, items like nuts legumes grains uh, sweeteners jaggery vitamin वाइटमिन uh, उसमें फोर्टिफाइड वाइटमिन होते हैं मिल्क पाउडर होता है इट इज गिवन एट अ स्पेसिफिक डोजेज आर यू टी एफ इज डिलीवर्ड एट अ स्पेसिफिक डोज टू चिल्ड्रन बिटवीन सिक्स मंथ्स टू सिक्स ईयर्स ऑफ एज और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे ये अवेलेबल होता है रुपीज ट्वेंटी फाइव पर पैकेट के की कॉस्ट पे ये अवेलेबल होता है और शेल्फ um, लाइफ इसकी टू ईयर्स की होती है ऑल दो ये एक बहुत ही क्रेडिबल सोल्यूशन साउंड कर रहा है बट इसका कितना इफेक्टिवनेस है चाइल्ड न्यूट्रिशन पे न्यूट्रिशन इनटेक को बढ़ाने के लिए दैट इज स्टिल डिबेटेड इट इज येट टू नो वेदर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज नोटिफाइड आर यू टी एफ इन इट्स ऑफिशियल पॉलिसी गाइडलाइंस 
If it has, तो please update it in the comments below. Does the Ministry of Women and Child Development uh, does it of has has it officially recognized RUTF as a solution to stunting children under nutrition and uh, you know child wasting issues in our country? So that is one thing. काफी interesting, काफी important topic था ये. जरूर आ सकता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के पेपर में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी इसके ऊपर आपसे एक ऐसे लिखने को कहा जा सकता है यू कैन गेट टू राइट एन आंसर व्हाट ऑल दीज थिंग्स सो इसमें ये जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स होते हैं फिगर्स होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ऑफकोर्स एम एंड वन लाइनर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वोलो प्ले हैज पार्टनर्ड विद वीजाज फिन फास्ट ट्रैक प्रोग्राम visa of course you all know about mastercard and visa finance tech companies to start their own visa cards to their client businesses in asia pacific region where is volo play headquartered volo play ka headquarter kahan hai it is in uh, singapore visa fintech fast track program in asia pacific region singapore based companies hai uh, volo play basically it aims to combine all the business account card payments bill payments on one single platform to facilitate ease of payments ease of doing business and all of that headquartered singapore mein hai singapore australia mein already launch ho chuka hai and now it is entering the indian ish indonesian and philippines market so this was one small news important hai do remember the headquarters of volo play all right Moving on to the next question, we have which bank has announced to carve out rural banking function to penetrate better into semi-urban and rural areas. Better penetration in semi-urban and rural areas. के लिए which bank has carved out, carved out a rural banking function? You have options: HDFC, Bank of Baroda, SBI, PNB. Correct answer, of course, here is HDFC Bank. दो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं टू इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हैव बीन लॉन्च बाय द एच डी एफ सी बैंक वन ऑफ विच इंक्लूड्स रूरल बैंकिंग फंक्शन फॉर बेटर फाइनेंशियल पीनट्रेशन इन टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफकोर्स फॉर फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ऑफकोर्स फॉर बेटर प्लोरिफिलेशन और बेटर यू नो मार्केटिंग ऑफ होम लोन्स अमंग पीपल स्पॉट ऑफर है इट देर इज अ व्हाट्सएप नंबर लॉन्च बाय एच डी एफ सी बैंक that gives spot offers to the potential customers and uh, you know players who want home loan approval to home buyers within 2 minutes it will be built by hdfc and cogno ai and it will offer conditional home loan approval in a couple of minutes so loan approval in a couple of minutes bahut zyada trending ho gaya इसी से रिलेटेड तो नहीं है ये थोड़ा अनरिलेटेड है बट ऑफ कोर्स यू ऑल नो अबाउट पी एस बी लोन इन पी एस बी लोन इन फिफ्टी इट इज़ अ वेबसाइट टू प्रोवाइड लोन अंडर वन मिनट फ्रॉ लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक अंडर वन मिनट बाय सिड और ये लोन्स किसको प्रोवाइड करता है ऑफ कोर्स टू एम एस एम ईस अनरिलेटेड बट समवर्ट लिंक्ड फास्ट ट्रैक रोल अप्रूवन का ये कल्चर है क्रेडिट कल्चर पे ये क्या इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट होगा जस्ट थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पेपर थिंक अबाउट इट फॉर योर ओन सेल्फ टू गेट इन द हैबिट ऑफ यू नो चैनलिंग योर थॉट थॉट प्रोसेस इन दीज इशूज सो स्पॉट ऑफर लॉन्च किया है एच डी एफ सी बैंक यू ऑल नो इट इज़ हेड क्वार्टर्ड इन मुंबई इट इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक and world ka 10th largest bank hai by in in the terms of market capitalization third largest bank india ka hai in the in indian stock exchange ye zyada important hai hdfc bank is india's third largest in stock exchanges right or it is one of the largest or it is the 15th largest employer of the country 15th largest employer of the country and mr atanu chakrabarti is the chairman and mr sashi sashi dhar jagadishan is the ceo of hdfc bank moving on to the next question we have how many projects have been san sanctioned by the new development bank to india uh, you have options 103 21 99 50 or 5 21 projects have been 
सैंक्शन बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशियली इट वॉज नोन एज ब्रिक्स बैंक नाउ इट इज नोन एज न्यू डेवलपमेंट बैंक ट्रीटी बेस्ड बैंक है फॉर्म्ड बाय द ब्रिक्स कंट्रीज दैट इज ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका एंड इंडिया इज राइट नाउ करेंटली गवर्निंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी इज एक्चुअली करेंटली गवर्निंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड सेवेंथ एनुअल मीटिंग हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक का थीम याद कर लीजिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्टिमाइजिंग डेवलपमेंट इम्पैक्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक टू थाउजेंड फोर्टीन में ये स्टैब्लिश हुआ है इसका ओरिजिनल ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज वर्थ रुपीज हंड्रेड बिलियन डॉलर्स इट इज डिवाइडेड इन टू वन मिलियन शेयर हैविंग अ पार वैल्यू ऑफ यू नो हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स ईच तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इन टू इक्वल शेयर एट पार वैल्यू ईच वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट ऑफकोर्स यू विल रिमेंबर द नंबर्स बिकॉज यू हैव टू um it is important because unlike other global financial institutions to brics development bank hai it has given equal vote to each of the participating countries and no country has a right to veto no country has the power to veto which means it is a very fair bank very equitable bank so that is why this information was important and i have told you about it 21 प्रोजेक्ट्स वर्थ 7.1 बिलियन डॉलर्स अप्रूव किए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक ने और एनडीबी का रीजनल ऑफिस कहाँ है इंडिया में इट इज इन गिफ्ट सिटी गुजरात इंडियन इकोनॉमी इस्पेक्ट टू ग्रो बाय 8.9 परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू आर फाइनेंस मिनिस्टर सालिल पारेख हैज बीन अपॉइंटेड एज दी एम एंड सी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट आंसर हियर इज इन्फो Mr Salil Parekh has been uh, further approved uh, as the CEO of Infosys for a period of 5 years that is from 2022 to 2027 and uh, it is uh, very interesting to know that he is the only non founder CEO that has who has managed to get appointed for the second term so that is uh, that was it about it of course shareholder annual general meeting is conducted and shareholder approval is uh, requisited to uh, you know approve the app such appointments moving on to the next question we have which of the following private sector banks have partnered with amazon web services to offer upi payments you have options hdfc bank icici bank axis federal and rbi rbl bank rbl bank 1943 mein establish hua tha करेक्ट आंसर इसका आर बी एल बैंक है ऑफकोर्स ओरिजिनली इट वॉज नोन एज रत्नाकर बैंक नाउ इट इज नोन एज आर बी एल बैंक ऑफर्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज राइट नाउ इट हैज पार्टनर्ड विद एमेजॉन वेब सर्विसेज टू ऑफर यू पी आई पेमेंट इट विल एनेबल द बैंक टू टैप द कस्टमर बेस ऑफ एमेजॉन एंड इंक्रीज इट्स ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स एंड ऑफकोर्स प्रॉफिट्स एंड यू पी आई पेमेंट बेस बिल्ड इट्स यू पी आई पेमेंट बेस सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट वन लाइन ऑफ फॉर द एग्जाम सो दिस वॉज इट फॉर द क्वेश्चन दिस वॉज इट फॉर टूडेज एम सी क्यूज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड होप टू सी सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑल द वेरी बेस्ट कीप रिपेयरिंग हैव फेथ एंड सी यू टेक केयर बाय